आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ तो इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि हाईली एक्साइटेड स्टेट्स फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स ऑल्सो कॉल्ड रिडबक स्टेट्स विथ न्यूक्लियर चार्ज जेड ई आर डिजाइंड आर डिजाइंड बाय देर ऑर्बिट नंबर एन डेजिग्नेटेड बाय देर ऑर्बिट नंबर एन वेर एन इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन वन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑल आर ट्रू ठीक है हम लोग को हाइड्रोजन लाइक आइटम्स के लिए कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और बताना है कौन से ट्रू हैं तो चलिए हम लोग हर एक स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं और सॉल्व करते हैं तो पहला स्टेटमेंट जो दिया गया है ए का है द रिलेटिव चेंज इन द रेडियाई ऑफ टू कॉन्जिकटिव ऑर्बिट डज नॉट डिपेंड ऑन जेड एटॉमिक नंबर और दूसरा है कि रिलेटिव चेंज इन रेडियाई ऑफ टू कॉन्जिकटिव ऑर्बिट्स वेरीज एज वन बाई एन ओके तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार देखते हैं कि यार रिलेशन सही है कि नहीं तो हम लोग को पता है कि जो हम लोग का रिलेटिव ऑर्बिट होता है जो हम लोग का ऑर्बिट होता है रेडियाई ऑर्बिट का वो किस पे डिपेंड करता है इट डिपेंड्स ऑन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर ओके तो यहाँ लिख लेते हैं एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर एन स्क्वायर बाई जेड सॉरी एन स्क्वायर बाई जेड अब मेरे को रिलेटिव निकालना है तो मैं कुछ इस तरीके से निकाल लेता हूँ ए इक्वल्स टू ये आ जाएगा मेरा एन प्लस वन का होल स्क्वायर बाई जेड माइनस एन स्क्वायर बाई जेड डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर बाई जेड ओके तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा मेरा ये एन प्लस वन का होल स्क्वायर था तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ ओपन अप कर देता हूँ इस ब्रैकेट को तो जब ओपन अप करेंगे हम इस ब्रैकेट को तो आएगा एन स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एन माइनस एन स्क्वायर ये जेड सेट तो कट जाएगा तो नीचे से बचेगा हमारा एन स्क्वायर ओके यहाँ से आप फिर अगर देख सकते हो कि ये वाला एन स्क्वायर और ये वाला एन स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा तो लास्ट में बचेगा टू एन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर जिसको हम लोग लिख सकते हैं इट इज नियरली इक्वल टू टू एन बाई एन स्क्वायर तो हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा रिलेटिव चेंज आ रहा है डेल्टा ए बाई ए वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एन हम लोग का ये रिलेशन आ रहा है ओके okay? तो आप देख सकते हैं कि ये जेड पे तो डिपेंडेंट नहीं है तो ये हम लोग का ऑप्शन ए एकदम सही है ऑप्शन ए इज करेक्ट दैट इट डज नॉट डिपेंड ऑन जेड और ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया कि रिलेशन चेंज जो आ रहा है वो वेरी किस तरह वेरी कर रहा है एज वन अपॉन एन ओके तो ये दो स्टेटमेंट्स तो करेक्ट हो गए नेक्स्ट देखते हैं कह रहा है कि रिलेटिव चेंज इन द एनर्जी ऑफ द टू कॉन्जिकटिव ऑर्बिट वेरीज एज वन अपॉन एन क्यूब ओके तो मैं उसको यहाँ सॉल्व करता हूँ स्टेटमेंट बी को ओके सो स्टेटमेंट बी में हम लोग का है एनर्जी के बारे में तो एनर्जी हम जानते हैं एनर्जी किस तरह से हमारी वेरी करती है एनर्जी वेरी करती है एज जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ओके जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर अब मैं जब इसकी रिलेटिव एनर्जी लूँगा यहाँ मैं लिख देता हूँ जब मैं इसकी रिलेटिव एनर्जी लूँगा इसको एम्प्लाई स्टार्ट लिखना करेक्ट नहीं होगा ओके okay. यहाँ मैं एक नया दिखता हूँ यहाँ से सॉल्व करता हूँ डेल्टा ई बाई ई जब मैं लेंगे रिलेटिव एनर्जी तो ये किस तरह से आएगा कुछ इस तरीके से आएगा सेट स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस सेट स्क्वायर अपॉन एन प्लस वन का होल स्क्वायर और ये डिवाइडेड बाई सेट स्क्वायर अपॉन एन प्लस वन का होल स्क्वायर ठीक है ये इस तरीके से कुछ आएगा अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा एन प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर ओके यहाँ जेड स्क्वायर मैंने ऊपर से कैंसिल दे दिया और यहाँ पे मैंने उसको क्या कहते हैं फ्रैक्शनाइज करके सॉल्व किया तो इस तरह से कुछ आएगा तो एन प्लस वन स्क्वायर एन प्लस वन स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इसमें बचेगा कुल मिला के इसको ओपन अप भी कर देता हूँ स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एन माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर ओके ये वाला एन प्लस वन स्क्वायर और ये वाला एन प्लस वन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे ठीक है तो ये आएगा तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा टू एन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर या फिर मैं इसको कह सकता हूँ इम्प्लाइज की डेल्टा ई बाई ई हमारा क्या है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन इसमें भी ओके इस केस में भी हम लोग को क्या मिल रहा है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन तो हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एन एन क्यू 
तो ये स्टेटमेंट अपना इनकरेक्ट है ठीक है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन लास्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं लास्ट स्टेटमेंट में हम लोग को क्या बोला है स्टेटमेंट सी में हमको कह रहा है सॉरी डी में स्टेटमेंट डी में हमको कहा गया है सॉरी ये स्टेटमेंट आपका स्टेटमेंट सी है इट इज स्टेटमेंट सी और ये हमारा स्टेटमेंट डी हो गया ओके लास्ट स्टेटमेंट में हमसे कह रहा है कि द रिलेटिव चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ टू कॉन्जर्वेटिव ऑर्बिट्स इज वेरी सेस वन बाय तो हम लोग जानते हैं कि अगर रिलेटिव चेंज निकालना है तो रिलेटिव चेंज जो आएगा रिलेटिव चेंज इन एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये आएगा हमारा इस तरीके से कुछ तो एन प्लस वन एच अपॉन टू पाई माइनस एन एच अपॉन टू पाई डिवाइडेड बाय एन एच अपॉन टू पाई ठीक है यहाँ जब मैं सॉल्व करूँगा तो एन एच अपॉन टू पाई ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा सिर्फ एच अपॉन टू पाई और नीचे बचेगा एन एच अपॉन टू पाई ये पूरा कैंसिल आएगा वन अपॉन एन आएगा ओके तो ये हम बोल सकते हैं कि ये किस तरह वैरी कर रहा है वन अपॉन एन के प्रोपोर्शनली वैरी कर रहा है तो अपना ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या होगा हम लोग को बताना था कि कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो हमारा ट्रू आंसर जो होगा आंसर इट विल बी ऑप्शन ए B and D, okay. Thank you. Class six to twelve से लेके NEET, IIT, JEE, mains और advanced के level तक 10 million से ज़्यादा students का भरोसा. आज ही download करें doubt net app या WhatsApp कीजिए अपने doubts आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर.